Sada ćemo podeliti recepte za pet najefikasnijih prirodnih insekticida. Neki od njih imaju cidno, a neki samo repelentno dejstvo, ali vrlo su efikasni svi u zaštiti vaših biljaka od insekata. Kao prvi preparat koji sam izabrala je insekticid od lista, odnosno cime krompira. I onda svima postavljam pitanje da li ste znali da list krompira sadrži glikoalkaloid solasonin koga ima i u duvanu. Duvan često sejemo u svojoj bašti kako bismo imali list duvana da pripremimo insekticide. E sad, absurd je što se uglavnom list krompira baca, doduše mi ga u jednoj ovakvoj bašti učinimo. Ne bacamo, pravimo tekuće biljno džubrivo od njega, ali od lista krompira se može napraviti vrlo efikasan preparat za zaštitu ne samo vaše bašte, već i voćnjaka. Ovim preparatom štitimo sve biljke od lisne vaši, grinje i svih vrsta moljaca. I sada se tu dešava jedan absurd, a to je da list krompira može sebe da zaštiti od krompirovog moljica. Prednost ove recepture je što se može koristiti suvi list i sveži list. Koja je to prednost? Ako imate voćnjake sada, kada vadite krompir, sušite list krompira, sameljete ga ili iseckate suvi list, stavite u tegle, imate spreman list za primjeru preparata za rano proleće. List na vaš većini voćara pravi velike probleme. To je velika prednost. A još jedna dodatna prednost. Mi smo u sezoni plamenjače, u sezoni kada je list krompira često oštećen. Pa za ovaj recept nam uopšte nije potreban zdrav list. Zapravo možete upotrebiti bilo kakav list u bašti. Može da se sebi sadrži i pegavost, da sebi sadrži tragove plamenjače. Zapravo mi iz njega izlačimo gliku alkaloid. Receptura je vrlo jednostavna, zato što se preparat pravi i od svežeg i od suvog lista. Sada kada vadite krompir za jelo, samo očistite list, dakle izrežite ga što dalje od korena nekih 10 cm, taj list iseckate, ako imate suvi list, onda ćete koristiti suvu materiju i stavite u 10 litara vode. Dakle, list je potrebno dobro iseckati. Ta šerpa sa 10 litara vode, recimo da je neka posuda šerpa ili bure, u kojoj se stavili list krompira, treba da stoji ne duže od dva dana. I sada ću vam dati dve varijante. Ukoliko je hladno vreme, recimo u rano proleće, želite da prskate voćnjake, tada može da stoji do dva dana. Uz povremeno mešanje, zapravo svaki put kada prođete, pored te posude u kojoj se nalazi voda i list, gnječite rukom da izvučete što više glikoalkaloida. Ukoliko je toplo vreme kao što je sada, nemojte da vam ovo stoji duže od 10 sati. Nakon toga procedite i nerazređenim prskate svoje biljke. Sljedeći preparat je jedan od najefikasnijih preparata protiv lisne vaši. Jako ga je jednostavno pripremiti, može se koristiti za voćnjake i za baštu. Daću vam meru i za voćnjak jer vam treba mnogo više litara i za baštu. Recept za male bašte je sljedeći. U 250 ml vode iznječite 4 čena belog luka ili 2 kašike granuliranog belog luka i to ostavite preko noći da odstoji. Sutradan u to dodajte 50 ml jabokovog sirčeta. Promešajte, ostavite pola sata. Procedite, dodate još 2 litre vode i prskate vaše biljke protiv lisne vaše. Nemojte da brinete, jabukovo sirće u ovoj koncentraciji je vrlo efikasno. Kada su u pitanju voćnjaci, njima je potrebno mnogo više litara tečnosti. Zato je receptura sledeća. Glavicu belog luka ili šest kašika granuliranog belog luka stavite u 10 litara vode preko noći da odstoji. Sutradan ćete dodati 750 ml jabukovog sirćeta. Sve to dobro promješate, ostavite da odstoji pola sata, procedite i tu dodate 50 litara tečnosti. Tako da ćete dobiti oko 60 litara tečnosti za prskanje vaših voćnjaka. Treći preparat pravi se od kašike čili praha. Da li ste znali da je kapsaicin vrlo jak insekticid? 
Preparat od čilih praha pravi se vrlo jednostavno. Zapravo potrebna je jedna kašičica čili praha koju ćete staviti u 500 ml tople vode. To treba da odstoji 10 sati. Povremeno mešajte. Nakon toga ćete procediti. Tada dobijete koncentrat. Taj koncentrat možete da držite u frižideru i 15 dana. Potrebno je da uzmete 20 ml tog koncentrata, stavite u litru vode, prskalicu i tretirate svoje biljke protiv zlatica i smrdi buba. Sada je već vreme zlatica kada se nalaze svuda po krumpiru, a smrdi bube su se uveliko probudile, tako da možete da napravite i veću količinu ovog preparata i da prskate čitavu baštu. Četvrti preparat koji se pokazao kao vrlo efikasan jeste preparat od korijandera protiv smrdi buba i stenica. Generalno on deluje protiv svih vrsta stenica. Jako je važno da budete uporni kod upotrebe tog preparata, a mi smo za potrebe tog preparata u decembru radili setvu korijandera. Zapravo u taj decembarski kalendar je ušla setva korijandera, to su sadnice koje smo, evo, kao što vidite, ubacivali u baštu. Zato što je korijander efikasan kao list, kao cvet i kao zeleni plod. Dakle, tada nam treba korijander i velika je prednost što se ovaj preparat može zamrzavati. Bašte su nam sada pune različitih vrsta stenica. Naravno, nisu sve stenice one koje nam predstavljaju problem. Zato savjetujem da pogledate epizodu o preparatu protiv smrdi buba gde upravo pričam o korijanderju i o stenicama koje je potrebno eliminisati iz bašte. Recimo, ove stenice zaista nije potrebno uopšte da dirate. Deo su predatorskog glanca i uglavnom se nalaze na štitarkama. Bašta je sada puna kupusnih stenica, dakle sada nastupa njihov period i one prave upravo ovakva oštećenja na listovima kupusarica. Smatram da sam ih ove sezone dobro zaštitila upotrebom korijandera i ostavljanjem starih biljaka u bašti koje su još uvek njihova igronica. Tako da već imam odlične kupuse koji se glaviče bez nekih većih oštećenja. Recimo ovom kupusu koji se uveliko glaviči, stenica ne može ništa, ona će jesti njegove okolne listove, ali najbolje od svega što sam uz pomoć i korijandera i starih kupusarica došla do ove faze kada se kupusi uveliko glaviče. Napravila sam eksperiment, posadila sam različite vrste kupusarica na jednoj gredici i neke sam tretirala korijanderom, neke nisam. Ovaj kupus sam tretirala uredno korijanderom svaka dva dana, dok, kao što vidite, sve puno stenica, ove dve vrste kupusarica nisam niti jednom tretirala korijanderom i, kao što vidite, Razlika je evidentna. Uzimam obzir da su u pitanju različite kupusarice, ali evo, ova brokula je prilično oštećena. Ovdje imam ljubičastu brokulu, keljovi se nekako drže, ali evo i lisnati kelj koji je njima igronica, ali koga zapravo i najmanje mogu da oštete. Zapravo od svih ovih kultura jedino sam kupus prskala svaka dva dana i to je bio eksperiment koji je pokazao da zaista preparat od korijandera, ukoliko ste uporni, možete upotrebiti za efikasnu zaštitu. Trebam ovakva šaka korijandera, dakle ukoliko je procvetao samo izlumite ovo stablo ili ga malo bolje iseckajte, pojente u tome da ispusti miris. Ukoliko želite da znate detalje funkcionisanja ovog preparata, pogledajte prirodni preparat protiv smrdi buba našu epizodu i tu ću vam objasniti ako već nemate iskustva sa stenicama, kojih stenica treba da se ipak pribojavate i koje morate odmah da rešavate. Ovakvu količinu korijandera stavite u litru tople vode, gnječite, stavite nekoliko sati, gnječite da pusti što veću količinu ovog mirisa, nakon toga prosjedite i nerazređenim prskate piljke. S obzirom da korijandera nema uvek, a za preparat nam je potreban u svežem stanju, dakle cvet, list i svež plod, savjetujem da zaledite preparat. Dakle, vi možete sada kompletnu količinu korijandera da iskoristite, napravite veliku količinu preparata, sve to stavite u zamrzivač, spakujte u bočica onoliko koliko je potrebna doza vam u bašti Izvučete, odledite i preparat uopšte ne gubi na svojoj jačini. Nemojte da plaćate list korijandera koji je jako skup, a u septembru 
idemo ponovo sa setkom korijandera. Peti preparat koji je vrlo efikasan je sprej od lukova bibera protiv lisne vaše, buhača, stenica i zlatica. Ovdje pravite sprej koji može da stoji i mesec dana u frižideru. Recept je vrlo jednostavan. Isreckajte crni i beli luk upravo ovakve glavice. Stavite u blender. Dodajte kašiku bibera. Može bilo koji biber u ovaj u mojoj ruci je beli. Nakon toga dodajte 250 ml vode. Sve to izblendajte. Ostavite sat vremena da stoji na hladnom. Procedite i u to dodate još 2 litre vode i dobijete pravi sprej. Sprej stavite u bočicu, može da stoji nedelju dana u frižideru. Ono što vama savjetujem je da i ovaj sprej zaledite. Možete da ga zaledite i vadite po potrebi. Recimo ako su vam manje potrebe u bašti, onda zaledite one manje bočice od pola litra i to vam je sasvim dovoljno da završite sprej. Sprej je vrlo efikasan, tako da savjetujem da ga uvek napravite u dovoljnoj količini da odmah možete da odreagujete kada vidite problem u bašti. Evo gledam uskoro berba boranija.